Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coil Blog. Konnichiwa, Makoto. Und Sie haben den Blog gesehen, wo wir im C-Haus, im Glashaus C, die derzeit besten Tosai aus der Zucht 2018 gerade zum Jumbo Tosai machen. Und jetzt wollen wir Ihnen natürlich, weil Makoto hat ja am Anfang eine Aufzählung gemacht der ganzen Varietäten, die er gezüchtet hat, aber davon haben Sie ja noch nicht alle gesehen. Und darum machen wir heute noch einen kurzen Rundgang durchs Glashaus A und durch B und durch T und durch P. Also die Glashäuser sind alle schön nach dem Alphabet durchnummeriert und dann sehen Sie im Prinzip alles, was er letztes Jahr gezüchtet hat. Wie immer auf der Konishi Koi Farm gibt es keine Geheimnisse, sondern wir freuen uns, wenn wir Sie an unserer Arbeit teilhaben lassen können, beziehungsweise wenn Sie sich dafür interessieren. Arriba Kinrino Shoba, ne? Adrashi Bloodline? Ah, also das ist die gleiche Genrinschowa Blutlinie wie die, die wir im vorangegangenen Blog gezeigt haben. Und ich habe gefragt, warum, hat er sie, warum hast du sie getrennt voneinander? Und dann sagt er, das ist einfach wegen der Größe, das hier sind die kleineren. Arriba? Also Kinschowa und Deutsch Kinschowa. Sie haus to on a So, other a bloodline. Hi. Also, das ist eine neue Blutlinie. Die haben wir aber wohl gerade schon gefressen. Die haben auch ein schönes dickes Bäuchlein. Die sind gerade nicht filmwillig. Arriba Ginrin Kohaku to. Ginni Sanke. Hi. On a bloodline. Hi. Also, hier sind Ginrin Kohaku und Ginrin Sanke. Oyagoi wa nano variety? Nesu wa, ano, sugoi dekai Kohaku. Also er hat als Weibchen ein Ginrin Nashino. Ginrin Nashino, okay, Kohaku, ni, Osuwa Ginrin Sanke. Also er hat ein riesen Kohaku ohne Ginrin mit männlichen Ginrin Sanke gezüchtet. Und dann kommt alles raus, es kommt Sanke, es kommt Kohaku, es kommt Ginrin Sanke und es kommt Ginrin Kohaku und jede Menge Ginrin Benigoi raus. Also Ginrin Benigoi mo, also Bloodline Kara. So das. Kekka wa Dodeska? Also er sagt, die Anzahl an Tadigoi ist zwar gering, aber die Körperformen sind sehr gut. Korreba? Also auch das sind Demo Bloodline oder Chigao? Also hier hat er auch nochmal Ginrin Sanke. Normale Ginrin Sanke, Oyagoi und Zenbu. Ginrin Sanke das. Also das Weibchen ist ein normaler Sanke und die Männchen sind dann Genrin Sanke. Karashi Ochiba, ne? Karashi Ochiba. Ah, also, er hat so eine Ochiba no Oyagoi ga Nampiki Tsukuri Mashta? Ochiba ga. Mitsu? Also er hat drei Blutlinien Ochiba Ginrin, Ochiba gezüchtet, Soriba Hitotsuno Bloodline Dake. Und das ist, sind die Tadigoi aus einer dieser Blutlinien. Und dann wie viel Marimasta? 80.000 sind geboren, immer noch Tadigoi no Kaso. Und davon hat er jetzt noch 140. Arriba? Futsuno Shusui. Also das sind normale Shusui. Eine neue Blutlinie, die am Ausprobieren ist, hat eine Atarashi Blattleine. Also das jetzige Elterntier von der ähm, Blutlinie, das männliche Elterntier, wird langsam zu alt. Das hat nicht mehr genug Sperma, nicht mehr genug Milch, sagt er gerade. Und jetzt hat er hier zwei sehr alte Blutlinien gekreuzt. So, das war Oyagoi no Tame, no Kodori. Also, wie gesagt, er versucht hier im Prinzip, also es hat die Zucht von Elterntiere zum Ziel und er hat hier zwei alte Blutlinien zusammengeführt, einfach um die Genetik der, ja, der traditionellen Shusui-Zucht zu erhalten. Hi, immer an Bienenhaus in Kimas.
gehen wir ins Glas Haus B. Also, das sind die Kuchaku der äh, Karashi der Standardklasse. Die sind Sembu Standardglas. Also, das sind die Koi, die er ausselektiert hat. Hier auch. Also, dieses Becken sind Tategoi Ochibato. Also, hier hat Ochiba eine weitere Blutlinie. Es hat Karashi Koi eine Blutlinie. Und von den Shusui, die wir gerade gesehen haben, Anoshi Sui war Mochoto Oki, Chichai. Also die kleinen Shusui von der Blutlinie, die wir gerade da oben gesehen haben. Ano Ochiba war Blattline und Hitotsu. Also auch eine weiteren der Ochiba Blutlinien. Und hier? Ich auch. Onaji. Also hier geht es ums Gleiche, Ochiba, Koyo und Shusui, nur dass die Größe hier etwas kleiner ist. Hokano wa? Hokano wa, koko wa kore de wari. Hai. De zugi wa karashi no Shusui. Hai. Also jetzt kommen wir zum Karashi Shusui. Das hier sind die kleinen Babykoi, die auf ihr Shipment warten. Also hier haben wir die Schusui. Oh, Tadigo hier noch Kasu war Taksan, ne? Also 200 Tadigo hier Schusui. Wann bin ich um Mare Master? 100.000 sind geboren und davon sind jetzt noch 200 übrig. Zugiwa? Karashi. Wow, dicker, ja? Ich meine, noch Tadigoi no Kasu ga Nambiki. Mada 300 yen. Also, er hat immer noch Kyonen wa? Kyonen da, Kyonen wa 200 yen datta kana. Also, er hat dieses Jahr um die Jahreszeit noch 300 Tadigoi. Letztes Jahr zur gleichen Zeit waren es gerade mal 200 Tadigoi. Also, auch da ein Drittel Steigerung. Bloodline wa chotto chigao desu ka? Osu ga, eh, to ne, Bloodline wa isho da kedo, 1 piki dake chigao chagoi yo. Also die Blutlinie ist die gleiche wie letztes Jahr, Karashi gekreuzt mit Karashi Chagoi und nur wurde der Karashi Chagoi gegen einen Bruder ausgetauscht und Sie sehen, ein Bruder ausgetauscht und schon, oder ein Elterntier ausgetauscht, gleiche Blutlinie und schon geht die Anzahl der Tadigoi senkrecht nach oben. Das sind die gleichen, nur dass hier die Größe etwas größeres, und wenn Sie jetzt mal schauen, wenn die gefüttert werden, die kommen gleich her. Das ist Karashi, wie wir es kennen. Und bei allen anderen Blutlinien sind die dann erstmal auf Sicherheitsabstand gegangen, um zu warten, dass die zwei zweibeinigen Spinner da am Becken überhaupt wollen. Ano Kawari Shusui war Doku? Kawari Shusui war E-Haus. E-Haus? E-Haus. Hi. Also, die wollen wir auch noch sehen, die Karashi Shusui. Und da müssen wir jetzt ans Glashaus E runter. Ein Block auf Wanderschaft. Also er macht ein paar ins Netz rein. Immer noch sei es war. Also es sind gerade mal 8 cm groß. Und das wird ein Projekt, auf das ich mich ganz besonders freue. Weil das Ziel ist unter anderem, also ein Deutschen Anashigoi, aber viel wichtiger, ein gelber Shusui. Ui, da ist wieder feucht. Oh, Kakui. Er holt kurz ein Netz. Oyagoi wa? Oyagoi wa, sono... Also, das weibliche Elterntier ist ein Shiromuchi, deutsche Shiromuchi. Also, und der, ein deutscher Shiromuchi, also ein weißer Koi. Deutsch. Und dieser ist aus einer Kreuzung zwischen 
Otsuba und Karashigoi Oswa. Oswa Asagi. Und Koruga Oswa aus Asagi. So, so, so. Und das Männchen hat er mit einem Asagi gekreuzt. Und darum kommen auch einige Asagi dabei raus. Aber wenn Sie mal anschauen, das sind auch richtig coole kleine Kishuse. Er hier zum Beispiel. Boah, mm. Ist nur 20.000 geboren, immer noch Tategoi no Kasse. Und jetzt hat er immer noch 500 Tategoi, allerdings die sind noch klein, die müssen jetzt erstmal größer werden. Aber auf die freue ich mich besonders. Das ist einfach mal wieder was Neues, schauen Sie sich den an. Mm. Sieht aus wie ein maruden Asagi. Kotoshi mo ichido tsukurimasu ne? Also er sagt, er schaut sich jetzt erstmal an, wenn sie ein bisschen größer sind, wie das Ergebnis ist und ist das Ergebnis dann gut, dann wird er sie auf jeden Fall dieses Jahr nochmal züchten, ansonsten werden die Elterntiere ausgetauscht. Ich weiß noch, ich saß vor Sanen Yonen Mai, Anata to, Anata no Papa Ishoni, Kuruma de und den und ich habe vor drei, vier Jahren habe ich zu ihm gesagt, ich hätte gerne einen Kishusui. Und dann haben sie erst mal gesagt, das geht nicht, das ist viel zu schwierig. Und ich habe dann nichts mehr gehört bis zu diesem Jahr. Und plötzlich hat er gesagt, er hat, glaubt er, einen Weg gefunden zu haben, wie er die produzieren kann. Und da sind wir jetzt einfach mal gespannt. Aber das ist mal wieder typisch Konishi Kabari Mono Extrem. Und das wird richtig geil. Hokano Shuruiwa? Matsuba Ogon, ne? Matsuba Ogon. Das sind Matsuba Ogon, da werden auch ein paar Yamabuki daraus hervorgehen. Yamabuki mo haiteru. Chotto. Messu wa Kujaku. Kujaku ni Yamabuki wo. Also, die kommen aus einer Kreuzung zwischen Yamabuki und Kuchaku. Und Sie dürfen nie vergessen, man muss bei Makoto immer im Hinterkopf halten. Dass er, ähm, <lacht> dass er auch Elterntiere immer wieder produziert. Nein, nicht sorry. Oder <lacht> Kamechan ja. Karashagoi da Hoshi ist, dann ist er nicht in der Messe, aber er ist nicht in der Messe. Also, ich habe ihm gesagt, er soll wieder Karashagoi produzieren, aber da ist eines der Elterntiere gestorben. Orange Karashagoi. Und dann hat er hier den Ochiba mit einem Karashagoi gekreuzt, aber. Es sind leider nur sehr wenige Chagoi rausgekommen. Hm? Ja. Immer? Koyo und Orange Karashi. Also er hat viele Orange Karashi rausbekommen und Koyo. Aber auch Nanji. Das ist anders. Das ist ein 4 x 94cm Karashi mit Koyo. Koyo. Also hier hat er einen 4-jährigen und 94cm Karashi Goi mit einem Koyo gekreuzt. Kekawa? Ah, hier sind nur die Muchimono drin, also die einfarbigen und die Koyo, die dabei herausgekommen sind, die sind dann hier, also die Mitzeichnung. Jetzt hoffen wir, dass sie fressen, dass wir auch ein bisschen was sehen. Und er sagt, die wachsen wie Unkraut. Gut, wenn die Mutter. Mama war Yonsai no, Yonsu Kyuchi Yonsenshi. Also wenn die Mutter vierjährig schon 94 war, ist das normal, dass auch die Babys schnell wachsen. Arriba? Also von die Ochiba, die drin sind, sind von der, äh, die äh, Genrin Showa, die drin sind, sind von der anderen Blutlinie. Wow, Yogata. Nambiki? Ja, Kunisan. Also, er hat 103 Hiyutsuri Tadigoi produzieren können. Dem Omokashi oder die Taxan, ne? Aber das ist schon mal ein Achtungserfolg, weil in der Vergangenheit war die Zahl deutlich geringer. Mama war Hiyutsuri, Papa war Showa. Mama war Hiyutsuri, Papa war. Also die Mutti ist ein richtiger Hiyutsuri und der Papa ist ein Hiyutsuri, der aus einer Showa Blutlinie kam, so wie wir jedes Jahr ein paar Hiyutsuri haben. Emo Shitsuwai? Also er sagt, sie ist nicht schlecht, 
Das beschreibt er mit Warukunai da Tomo. Ist nicht schlecht, glaubt ihr, oder? Das sind Showa, Atarashi Bloodline. Eine neue Blutlinie Showa, Kekawado. Und auch das sagt er, gutes Ergebnis. Also, in Summe können wir uns jetzt wirklich auf die neue, Zucht -Saison, äh, auf die neue Saison freuen. Die ersten kommen dann als Jumbo Tosai und dann im Herbst natürlich Nisai. Hier haben wir jetzt Ochiba und Kuchaku und die Kuchaku haben Kuchaku und Kohaku und die haben Kohaku und Haribake Blut drin, auch hier Oyagoi no Tame. Und da hat er auch, die wurden gezüchtet für neue Elterntiere, um die Blutlinien möglichst breit aufzustellen, um Inzucht soweit es geht zu verhindern. Das sind Ginrin Kohaku und Kinshoba Atarashi Bloodline. Und hier hat er auch eine neue Blutlinie aufgesetzt. Das ist wirklich irre, was der alles züchtet. Und hier sind wir wieder bei Matsuba Ogon. So, Hontoni Yogata, ne? Kyone no Kodori, Imamade. Also, ich habe mich nochmal bedankt und ihm gratuliert zum tollen Zuchtergebnis im letzten Jahr. Und in wenigen Monaten kriegen wir dann die ersten Tiere und die werden wir dann wie immer über unser Auktionshaus und natürlich auch über unsere Outlets jedes Wochenende anbieten. Danke für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Vlog. Ciao.